Hello, Monk SFT. Today is Wednesday, October 20, 2021, and here's the news you need to know. Reproduction number ng COVID-19 cases sa Metro Manila mas bumaba pa sa nakalipas na linggo ayon sa Okta Research. Ang reproduction number ang bilis ng hawaan ng COVID-19. 0.55 na lamang ang reproduction number ng COVID-19 na indikasyon na bumabagal ang hawaan ng virus. Sabi ng Okta Research, ito na ang pinakamababang reproduction number mula noong May 2021. Una na rin sinabi ng DOH na may downtrend na ng COVID-19 cases sa buong bansa. Gayunman, paalaala ng gobyerno, hindi pa rin dapat magpakampante at sumunod pa rin sa minimum health protocols. Samantala matapos ang mahigit dalawang buwan pagsasara, bukas na ulit sa publiko ang National Museum of the Philippines ngayong nasa Alert Level 3 ang Metro Manila. Pwede na rin mapasyalan at makita ang mga tanyag na obra at katangitanging artifacts sa tatlong museo nito. Bilang pag-iingat, kailangan sundin ang ilang protocols. Bawal muna ang walk-in, kailangan muna mag-book ng appointment sa website ng National Museum. Kailangan din fully vaccinated ang bibisita at bawal muna ang mga bata. Sa ibang balita, naglabas na ng guidelines ang ITF para maiwasang maging super spreader ng virus ang nalalapit na undas. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, sarado ang mga sementeryo at kolumbaryo mula October 29 hanggang November 2. Pwede lamang bumusita sa mga puntod bago at matapos ang mga nabanggit na petsa. Limitado lamang din sa 10 kada grupo ang papayagang pumasok sa sementeryo o kolumbaryo. Dapat ding sumunod sa health protocols. 30% lamang ang capacity na papayagan sa venue pero pwede raw itong itaas ng hanggang 50% depende sa LGU. I'm Joseph Morong, stand with us, stand for truth. Tapos na ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon 2022 pero wag daw munang magpakampante lalo na't pinapayagan ang candidate substitution. Ayon sa COMELEC, pangkaraniwang laro na raw ito sa local elections at na spotlight dahil ginawa sa presidential candidate noong nakaraang eleksyon. Ano nga ba ang substitution at paano ito magagamit o nagagamit bilang estratehiya o mano ng mga kandidato? Narito ang report ni Richard Hiderio. Yung konsepto ng substitution at saka the fact na andun siya sa uh, uh, yung omnibus uh, election code natin is to provide an opportunity for you know, yung mga unforeseen circumstances. Replacement can happen uh, for disqualification, withdrawal, or in some cases, may na-disease, no? Or may namatay na candidate. You provide an opportunity for voters to go for their next preference. Kasi nga, kailangan from the same party yung tao, kailangan yung tao na from the same coalition. So, kung may mga iba't ibang party na magkasama, similar yung kanilang pananaw sa, uh, sa, sa politika, no? At yung kanilang advokasya, pwede rin magkakaroon uh, ng substitution. The thing though is is that hindi ganong ka-clear yung policy ng COMELEC uh, throughout the year. So back in 2016, for instance, up until actually second week of December pa, pwede yung magkaroon ng mga substitution, no? But, nung 2019, initially, ang sinabi ng COMELEC is up until midday ng election day mismo, pwede magkaroon ng substitution. Not only for candidates who passed away, no? Even for candidates who withdraw. So long as, among others, para sila ng pangalan. So for instance, kung nag-withdraw siya dun sa umaga, binalagay niya yung anak niya or uh, yung son niya or yung, uh, you know, yung wife niya na same family name, actually pwede pa rin yun. Sinabi naman ng COMELEC uh, back in 2019 na uh, that's already allowed within the yung omnibus code natin at saka that provides also maximum latitude. I think yun yung term na ginamit ng COMELEC for the voters na kung sakali lang hindi pwede yung, yung original na gusto nila lang from the same family or you know, related person, no, then they can go for someone else. But of course, that raises a lot of questions, right? Isa rin itong loophole na pwedeng abusuhin no, ng ibang, uh, ibang kandidatos. What we hear from reports is that this is somehow prevalent on the local level. Pangkaraniwang laro na ito sa local elections. Pero ang difference nung, 20, nung 2016 is that na, na ano siya eh, kumbaga na spotlight talaga siya. Kasi nga, ginawa ng presidential candidate. But I think, you know, I think the concern there is that this is not about latitude. This is about some people making a mockery uh, dun sa election process. Ploy lang nila yan, no? Diba? Na may front person and then parang you suddenly change it, diba? Parang magic. So parang even in advertising, ito yung mga false advertising, diba? Uh, kunari, kunari, you offer a certain product pagdating na time ng delivery, iba yung dumating, diba? So, 
So I think the same principle could apply here. That is why actually in Comelec, in 2019 also, they had to revisit some of their resolutions and decisions kasi nga may backlash on some of these issues. So actually, kung titignan mo, meron ang general, you know, electoral uh, elections law, but yung interpretation niyan kasi is base talaga sa Comelec at sino nag-occupy ng Comelec at ano yung kanilang interpretation based on existing circumstances. There are already calls by some legislators to punish no, some of the people na nagpo lang dito or they're just trying to be placeholders. So dapat may investment level ka para hindi ka lang makipag ano dyan, just play games there. No? You cannot play games. So there, have, there has to be consequences. Especially for those who are deliberately making a mockery out of our election law. This is going to be a more legal issue rather than a politically impactful movement just in case kung ma-pull off ng substitution na maneuver in the upcoming elections. Nothing is final until it's final dito sa uh, latest upcoming elections, no? not 2022 elections, because we can still have new resolutions coming out or previous resolutions being revisited by Comelec. Again, depending on some cases that will be put forward to the Comelec, depending on the circumstances and their interpretation of the situation. So, in short, binigyan din ng Comelec ng malaking latitude. So, this is more about latitude for Comelec, perhaps, than latitude for voters. No? Inilabas na ngayong araw ng Department of Justice o DOJ ang resulta ng investigasyon nila sa mahigit 50 anti-drug operation cases na isinumite ng Philippine National Police o PNP. For the record mga kastan for truth, ano ang mga natuklasang irregularidad ng DOJ sa ilang war on drugs operations ng PNP? Sabi ng DOJ, kulang daw sa dokumento ang ilang kaso. Gumamit rin daw ng sobrang puwersa ang mga pulis na nagresulta sa pagkamatay ng ilan sa mga nahuli. Ang ilan sa mga drug suspect, negatibo rin daw sa paraffin test. Kabilang sa mga nasa report ang kaso ni Carl Angelo Arnais, ang dating UP student na napatay sa isang drug operation noong August 2017. Batay sa testimonyo ng taxi driver na umunoy hinold up ni Carl Angelo, mala execution ang ginawang pagpatay sa binatilyo. Ang isa pang nabanggit na drug suspect, binaril naman daw ng labing limang beses. Nakasa din sa report na mababa ang penalty na ipinataw sa mga pulis na sangkot sa mga kasong nakitaan nila ng irregularidad. Inendorso ng DOJ sa National Bureau of Investigation o NBI ang higit limampung kaso para sa ibang round ng case build-up. Sabi naman ni PNP Chief Guillermo Eliazar handa silang makipagtulungan sa investigasyon ng DOJ. May mga initial findings na talaga ang iyas na may mga lapses doon sa investigasyon. So, hindi kami nagtataka na magkakaroon pa ng mas malalimang investigasyon ang gagawin ang DOJ dito at nakahanda ang PNP uh, na kipagtulungan sa NBI sa gagawin na ito. Kung kayong datanong yung mga ka-Stand for Truth, anong susunod na hakbang na dapat gawin ng PNP matapos makitaan ng DOJ ng irregularidad ang ilan sa mga anti-drug operations ng mga polis? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth, Jimmy Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.